আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সৈয়দ সাইম আহমেদ কারি শিল্পে সংকট নিরসনে নানামুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিসিএ নেত্রীবৃন্দ 12 তম গালা ডিনার এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান সম্পর্কে তুলে ধরতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারাই তথ্য জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোস্তাক বাবুল ক্যামেরায় ছিলেন জাকির হোসেন কয়েস বুধবার দুপুরে হাউস অফ কমন্স এর প্রটোকলিস হাউসের উইলসন রুমে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের আসন্ন 19 নভেম্বরের গালা ডিনারও शेप बाछाई प्रक्रिया नहीं संबदमाम के अभिहित करते प्रेस लंचिंग आयोजन कर अनुषा बर्तमान सभापति मोहम्मद मुस्तफा कमाल यूबे स्वागत बक्तव्यर पर आसन्न शेफ एवार्ड रेस्टुरेंट अब दर एस आलोचनार मजे उठे आसे कारीशिल्पर बर्तमान दुरवस्थार कथा सद्य सबक सभापति नुर रहमान पासा खंदकर बजनीतिविद कथा ठीक थके तई रेस्टुरेंट मालिक कस्टमर मिलित भाव सरकार चाप प्रयोग पथ सेलिब्रिटी खान कारी शिल्पर उन्नयने क्या कर दक्ष शेफर अभाव बंद हे रेस्टुरेंट तब भीषण भाव आशादी कारी शिल्प यह दुर्दिन का उठबे रेस्टुरेंट बंद कारण इमिग्रेशन मेनलि इमिग्रेशन इश्यू एंड दैन अदार इश्यू इज दि स्टाफ प्राइसेस बिकज अफ द इमिग्रेशन इश्यू सो स्टाफ प्राइसेस गवर्नमेंट कन्टिन्यू लबी कर आसते फ्लैट जो स्कीम आज है से स्कीम हे अपना टुएल्व एंड हाफ पार्सेंट ये स्कीम माध्यम फिल बुधवार छाड़ाओं सबक सभापति पासा खंदकार सबक साधारण एम एम मुनीम मिठू चौधरी फरहद होसन टीपू सह बी ए नेतृबृंद मुस्तक बाबुल एटीएन बांगला यूके लंडन টার হ্যামলেটসে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনের জন্য কাউন্সিলের অর্থায়নে আরও উনিশ জন অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন বারা নির্বাহী মেয়র জন পেগস এর আগে গত জুলাই মাসে সর্বশেষ ১৪ জন পুলিশ অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় এছাড়া এই খাতে আগামী তিন বছরের জন্য প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি নতুন উনিশ জন যোগ দেওয়ার পর কাউন্সিলের অর্থায়নে নিয়োগকৃত পুলিশের সংখ্যা দাঁড়াল উনচল্লিশ জনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনে মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে এই উনচল্লিশ জন কাজ করবেন বিশেষ করে অ্যাসিড অ্যাটাক অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার এবং ভায়োলেন্ট ক্রাইম দমনে তারা বিশেষভাবে কাজ করে যাবেন বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের কলিংউড এস্টেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর আসমা বেগম South Hamlets has been increasing by a similar amount to the rest of London, lower than some places, higher than others. So it's not out of control, but we need to get better control on our estates and on our street. We don't have the funds within our budget because we have big budget cuts to do this forever. This is a three-year initiative. It's part of our anti-social behaviour initiative. Um, so having these police officers is help is to ensure that we tackle all of that as well, as well as using our CCTV more proactively. So we've had the nitrous oxide canister campaign that you know, educated our young people in the borough about the usage of nitrous oxide and us as well, ensuring that we clean up. Bangladesh, Prashango. ছুটিতে গেলেও এখনও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তিনি গৃহবন্দী হলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কিভাবে গেলেন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আওয়ামী লীগ আর এস কে সিনহার যারা দায়িত্ব পালন করতে দিচ্ছে না তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে বিএনপি হুমায়ুন রিপোর্ট প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা গত দোসরা অক্টোবর এক মাসের ছুটি নেওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার বিএনপি 
শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলাদা অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা বলেন এস কে সিনহাকে দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে সরকার সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা ধূলিসাত করেছে বিএনপি নেতাদের ভাষায় সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র করছে সরকার যিনি হলেন ন্যায় বিচারের প্রতি যিনি হলেন একটা ইনস্টিটিউশন যিনি হলেন বিচার বিভাগের কি বলে না স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করেন তার যে বেহাল অবস্থা বর্তমান সরকার করেছে অর্থাৎ বিচার বিভাগে যে সম্মান মর্যাদা ভাবমূর্তি নস্যাৎ করে দিয়েছে তবে প্রধান বিচারপতি গৃহবন্দী হলে বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকেশ্বর মন্দিরে কিভাবে গেলেন এমন প্রশ্ন তুলেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতারা চাইলেই এস কে সিনহার সাথে দেখা করতে পারেন বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধান বিচারপতির ছুটির দরখাস্তে সই নকল করার বিষয়ে বিএনপির অভিযোগ নাকচ করে দেন তিনি বিএনপি ইস্যু না পেয়ে হতাশা থেকে অপরাজনীতি করার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের সহধর্মিণীকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন কেমন করে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার বিচার জন্য তিনি সেখানে হাজিরা দিলেন গৃহবন্দি করা হলে তিনি স্বাধীনভাবে এই দুটি কাজ কি করে সম্পন্ন করলেন অনেকেই তো ওনার সঙ্গে দেখা করেছেন কপুল সাহেব মধু সাহেব কি দেখা করতে চান তো সেটা ওনার সঙ্গে আলাপ করে দেখা করুন এদিকে শুক্রবার সকালে প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করতে তার হেয়ার রোডের বাসায় যান প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড গহ রিজভি তিনি প্রায় সোয়া এক ঘন্টা প্রধান বিচারপতির সাথে কথা বলেন এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আমিনুল ইসলাম ও হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার সাব্বির ফয়েজ তার সাথে দেখা করেন তবে গণমাধ্যম কর্মীরা প্রধান বিচারপতির বাসার সামনে অপেক্ষা করলেও তার সাথে দেখা করতে আসা কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলেননি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধান বিচারপতিকে জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাজ্য জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম নেতৃবৃন্দ এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তারা এই অভিযোগ করেন সংগঠনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দি লিটন উপস্থিত ছিলেন বিএনপি সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন ব্যারিস্টার তমিজুদ্দিন ব্যারিস্টার আবু ইলিয়াস এবং ব্যারিস্টার নজরুল হোসেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি দেবেশ বড়ুয়া জানান প্যারিস মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুর রহমান ফারুকের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক বিলাল আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ কাশেম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা বেনজির আহমেদ সেলিম প্রধান উপদেষ্টা নাজিম উদ্দিন আহমেদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রানা চৌধুরী এবং ফয়সাল উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত প্রবাসী বালাগঞ্জ স্মানিনাগর এডুকেশন ট্রাস্টের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে লুটনে এক নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার লুটনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সানফ্লাওয়ার প্রতীকের সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বদর উদ্দিন চৌধুরী মহিবুর রহমান লাবলু ও নুনু মিয়ার যৌথ পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সাবেক চেয়ারপারসন আনহার মিয়া আবু হেলাল চৌধুরী সেলিম চেয়ারপারসন প্রার্থী রবিন পাল জেনারেল সেক্রেটারি পদপ্রার্থী মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলন সহ অন্যান্যরা আগামী পনেরো অক্টোবর নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করার আহ্বান জানান বক্তারা উল্লেখ্য এই নির্বাচনে বদরুল মেরু আনসার পরিষদ ঘর প্রতীক নিয়ে তাদের নির্বাচনী পরিচালনা করে যাচ্ছেন দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং আলেম ওলামা বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের উপস্থিতিতে দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মদিনা জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে বিস্তারিত থাকছে জয়নাল ইসলামের রিপোর্টে এ যেন প্রত্যাশার এক চরম প্রাপ্তি দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর বার্মিহামের নিকটবর্তী ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের উস্টারে ইসলামী দিনীশিকার প্রচার ও প্রসারে বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত বহু প্রত্যাশিত সুবিশাল আল মদিনা জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ অসংখ্য দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী আলে মুলামা এবং বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নজরুল হক ও সৈয়দ শাফিউল আলমের যৌথ পরিচালনায় শুরুতে আল মদিনা জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের সার্বিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ নুরুল হক জেপি আমরা পুরান রব্বি দ্বারা বিশেষ চেষ্টা 
30 বছর পরে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা পারপাস পিটা একটা মসজিদ পাইলাম এই মসজিদে আমরা ভবিষ্যৎ বংশধররা আল্লাহর মর্জি দিনি শিক্ষা কোরআন শরীফ শিক্ষা নিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত আমরা সাই কমিউনিটি কোহেশন এবং ওয়াইড ডার কমিউনিটি লগে এই মসজিদ থেকে আমরা কাম করতাম আমরা এটা শুধু মসজিদ না এটা একটা ইসলামিক সেন্টার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল ডক্টর শেখ আবুল কালাম আজাদ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উস্টার সিটি কাউন্সিলর মেয়র স্টিভ ম্যাকি কাউন্সিলর জয় স্কোয়ার কাউন্সিলর জব রিয়াজ পুলিশ ইন্সপেক্টর জিম ব্রেকার বিশপ অফ উস্টার রেব জন প্রমুখ It's very good to be able to support the opening of this mosque and to find fellowship in faith and I wish you God's blessing in the future. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও শিশু কিশোরদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় অনুষ্ঠানে নাশিদ পরিবেশন করেন ইয়াকুব আয়ুব ও কেরাত পরিবেশন করেন মাহির উদ্দিন ব্রিটেনের উস্তারে ইসলামী দিনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আল মদিনা জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে মনে করেন উপস্থিত মুসল্লিরা সবশেষে বিশ্ব মুসলিম ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয় উস্তার থেকে ফিরে জয়নাল ইসলাম এটিএন বাংলা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয় এক চ্যারিটি সংগীত সন্ধ্যা আমাদের মিডল্যান্ডস প্রতিনিধি বদরুল আলম জানান বার্মিংহাম যুব সংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করেন শেবুল রুজি সরকার হাসি রানী আকাশ মিয়া কবির উদ্দিন এবং আরশাদ মিয়া অনুষ্ঠানে রাফেল ড্রর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করার কথা জানান উদ্যোক্তারা এবার একটি শোক সংবাদ সিলেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ হাবিবুর রহমান মতিন মৃত্যুবরণ করেছেন পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাগ্নে শাহিন কবির তার রুহের মাকফেরাত কামনার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন রাতের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ